ஸ்கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன சமையல் பார்க்க போகிறோம்னா கார்லிக் சீஸ் ப்ரெட் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாங்க இன்றைக்கி நான் பண்ணுற கார்லிக் சீஸ் ப்ரெட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ கீழே ஒரு லைக் போட்டுருங்க அப்புறம் இது வரைக்கும் நீங்கள் மலர் ஸ்கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறந்தாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருங்க இப்போது கார்லிக் சீஸ் ப்ரெட் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் வாங்க கார்லிக் சீஸ் ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து இன்றைக்கி நாலு ப்ரெட் துட்டு எடுத்திருக்கேன் நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து வீட் ப்ரெட் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வீட் ப்ரெட்டுக்கு பதிலாக ஒயிட் ப்ரெட் கூட எடுத்துக்கலாங்க அடுத்ததாக பட்டர் சீஸ் பூண்டு அப்புறமா ஆறு வர மிளகாய் கொத்தமல்லி இலை ரெண்டு ஸ்பூன் அவ்வளோதாங்க இப்போ வந்து இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல வந்து இந்த மார்லிக் சீஸ் ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோங்க அதுக்கு வந்து கேஸ் ஆன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஆறு வர மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம் நல்லா வர மிளகாலாம் வறு பண்ணணும் அது வரைக்கும் நம்ம வறுத்து விட்டுக்கலாம் கேஸ் வந்து சிம்லேயே வச்சுக்கலாங்க இதை பாருங்கள் உடைக்க வருது நல்லா வர மிளகாலாம் வறுபட்டுருச்சு இதை வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா கொரை குறனா அரைச்சி வச்சுக்குவோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து கடைகளில் வாங்குறதோட வீட்டில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பீஸா சாண்ட்விச் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொர குறனா அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இதை வந்து இப்போ ஒரு பாட்டிலில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளோ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தேவைப்படாது கொஞ்சம் தான் தேவைப்படும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாச்சு அடுத்ததாக வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ப்ரெட் துண்டுகளில் வந்து பேனில் அல்லது வந்து தோசைக்கல்ல ஒரு ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் நம்ம சூட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி சூடு பண்ணி நம்ம கார்லிக் சீஸ் ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இந்த பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க பட்டரை வந்து கொஞ்சமாக ஹீட் பண்ணிக்குவோங்க இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டு பல்லெல்லாம் இந்த மாதிரி திருவிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஆறு பல்லு பூண்டு இதில் சேர்க்குறேன் சேர்த்து கலந்த பின்னாடி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இல்லை கொத்தமல்லி இல்லை வந்து இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தான் இருக்கும் சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இதை வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக சூப்பராக சிம்பிளாக பண்ணிடலாங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம கலந்து வச்சுருக்க இந்த பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம நாலு பெட் துண்டுகள்லையும் மேலே அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எல்லா பக்கமும் நல்லா படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாங்க நீங்கள் வந்து இந்த பூண்டு அந்த மாதிரி துருவி போடுறது பதிலாக நீங்கள் பூண்டு பவுடர் கூட போடலாம் இப்போ வந்து நம்ம மேலே வந்து சீஸை வந்து இந்த மாதிரி துருவிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ சீஸ் தேவைப்படுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் துருவிக்குங்க ஸோ எல்லா பக்கமும் நல்லா சமமாக இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிடலாங்க இப்போ பாருங்கள் ப்ரெட்டில் வந்து மேலே சீஸ் போட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸை லைட்டாக மேலே தூவிக்க போகிறோம் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் போடுறேன் உங்களுக்கு வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அதிகமாக தேவைப்படாதுன்னா கொஞ்சமாக தூவிக்கிங்க இப்போ வந்து நம்ம கேஸ் ஆன் பண்ணி ஒரு தோசை கல்லில் கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டு நல்லா எல்லா பக்கம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரெட் துண்டுகளை மேலே வச்சு இதை மூடி வச்சு இந்த சீஸ்லாம் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும் கேஸ் வந்து சிம்லே வச்சு நம்ம அதை மூடி வச்சு பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லா சீஸும் நல்லாவே மெல்ட் ஆகிடுச்சுங்க இப்போது நம்ம தனியாக ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம் ரொம்பவே சூப்பராக சிம்பிளாக பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து கார்லிக் சீஸ் ப்ரெட் ரெடி பண்ணிட்டோம் இது வந்து நீங்கள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செஞ்சு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஈவினிங் டைம் கூட டீ டைம் கூட நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க இந்த சீஸ்லாம் போட்டுருக்கனால குழந்தைங்க வந்து கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இன்றைக்கி நான் பண்ணேன் கார்லிக் சீஸ் ப்ரெட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ கீழே ஒரு லைக் போட்டுருங்க மீண்டும் இன்னொரு நல்ல சமையல் நடத்தினை மனசுக்கு சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்